மீண்டுமோர் பிறப்பு உண்டேல் தமிழனாய் பிறக்க வேண்டும் மாண்புறு தமிழுமின் நாவில் நர்த்தனம் ஆட வேண்டும் கலையரமாக கொண்ட ஆளின் விழுதெனத் தோன்ற வேண்டும் கலைமுது சொத்திற்கு நான் பங்காளனாய் விளங்க வேண்டும் உண்மையே உயர்வாம் என்று உயர்நிறை காட்டி நிற்கும் கிராமத்து ஏழை கவிஞனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிவப்பரம் பொருளை வேண்டிக் கொண்டு அன்னையினுடைய திருவடிகளை பற்றி கெப்பிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியினூடாக சிலப்பதிகார சிந்தனை வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கண்ணகி தன்னுடைய வேதனையை கோவலனிடத்திலே வெளிப்படுத்துகிறாள் உன்னை பிரிந்ததனால் இல்லற தர்மத்து என்னால் பேண முடியவில்லை அது மட்டுமல்ல உன்னுடைய வாழ்வு கண்டு உன்னுடைய பெற்றோர்கள் ஒருபுறம் கோபப்பட்டார்கள் இன்னொரு புறம் வேதனைப்பட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் மற்றவர்கள் போற்றும்படியான ஒரு ஒழுக்கத்தை நீ இந்த உலகத்திலே பேணவில்லை மற்றவர்கள் இகழும்படியான மற்றவர்கள் பழிக்கும்படியான ஒரு வாழ்க்கையை நீ இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்திருக்கிறாய் என்று கண்ணகி துணிந்து கோவலனுக்கு சொல்கிறாய் போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் நான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு விடயத்தை வலியுறுத்துகிறேன் அன்பானவர்களே மாதவியிடம் இருந்து கோவலன் வருகிறான் கண்ணகியிடத்திலே வருகிறான் கண்ணகிக்கு முன்னாலே வந்து நிற்கிறான் இப்பொழுது கண்ணகி கோவலனை பார்த்து போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் என்று கூறியிருந்தால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கும் என்று எண்ணி பாருங்கள் இவ்வளவு வேதனையோடு வருகிறான் கடந்த கால வாழ்வை நினைத்து வேதனைப்படுகிறான் வெட்கப்படுகிறான் செல்வங்களை எல்லாம் தொலைத்து விட்டேன் என்று கண்ணகிக்கு சொல்கிறான் இந்த நிலையிலே கண்ணகி கோவலனை பார்த்து போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் என்று கூறியிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நடந்திருக்கும் என்றால் இவள் என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை இவள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இவள் என்னோ என் மீது வெறுப்பு கொண்டிருக்கிறாள் என்ற எண்ணங்கள் வந்து கண்ணகியை விட்டு விலகி செல்வதற்கு கூட வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் வேதனையோடு வந்து நிற்கிறான் கண்ணகிக்கு முன்னாலே நிற்கிறான் எடுத்த எடுப்பிலே கண்ணகி கோவலனை பார்த்து போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் என்று கூறியிருந்தால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கும் இவள் என்னை ஏற்கிற மனநிலையிலே இல்லை இவள் என்னோடு கோபத்திலே இருக்கிறாள் என் மீது வெறுப்பு இவளுக்கு இருக்கிறது என்று எண்ணியவனாக விலகி செல்வதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்படக்கூடாது என்பதிலே மிக கவனமாக இருந்தாள் கண்ணகி அதனால் தான் அவனோடு கூடவே சென்றாள் இப்பொழுது மாதிரி வீட்டிலே வைத்து சுட்டி காட்டுகிறாள் போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் பார்த்தீர்களா நம்மை சார்ந்தவர்கள் பிழைவிடுகிற பொழுது அதை சுட்டி காட்ட வேண்டும் அவர்களை திருத்த வேண்டும் தவறு என்றால் தவறு என்று சொல்ல வேண்டும் இது மிகப்பெரிய தர்மம் ஆனால் அதை சொல்வதற்கு சூழ்நிலை வர வேண்டும் அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட வேண்டும் நாம் நம்மை சார்ந்தவர்கள் பிழைவிடுகிற பொழுது அந்த பிழையை சுட்டி காட்டுவதற்குரிய வாய்ப்பு சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் வராமல் வெளிப்படுத்தினால் அது விபரீதமான விளைவை தோற்றுவிப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு இதை இன்றைய எம் சமூகம் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன விடயம் இல்லை அரசியல் இல்லையா ஆத்மீகம் இல்லையா பண்பாடு இல்லையா வாழ்வியல் இல்லையா இந்த இடத்திலே இளங்கோவடிகள் கண்ணகியினூடாக மிகச்சிறந்ததொரு உளவியலை சொல்கிறார் இந்த உளவியலை இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டும் தொடர்ந்து ஒரு விடயத்தை சொல்கிறாய் நீ இப்படியெல்லாம் நடந்து விட்டாய் போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் ஆயினும் உன்னை மறக்க முடியவில்லை உன்னை பிரிந்து என்னால் வாழ முடியவில்லை நீ என்னிடத்திலே வந்து கூட வருகிறாயா என்று கேட்டபொழுது உன் மீது கொண்ட ஆழமான அன்பினால் எந்த மறுப்புமின்றி நான் உனக்கு பின்னாலே வந்து விட்டேன் யாவதும் மாற்றா உள்ள வாழ்க்கையேன் ஆதலின் ஏற்று எழுந்தனன் ஜான் அருமையாக சொல்கிறாள் 
யாவதும் மாற்றா உள்ள வாழ்க்கையேன் ஆதலின் ஏற்று எழுந்தனன் யான் ஐயனே உன் மீது நான் கொண்ட அன்பு குறையவில்லை உண்மை பிரிந்து வாழுகிற நிலையிலே நான் இல்லை ஆதலால் வா என்று கேட்டபொழுது நான் எழுந்து உன்னோடு கூட வந்து விட்டேன் என்று தன்னுடைய உரையாடலை முடிக்கிறாள் கண்ணகி பார்த்தீர்களா நான் கடந்த தினங்களிலும் கூறியிருக்கிறேன் இப்படி ஒரு விரிவான உரையாடலை கண்ணகி இதற்கு முன்பு கோவலனோடு நிகழ்த்தியதாக தெரியவில்லை மாதிரி வீட்டிலே வைத்து மிக சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகிறாள் இந்த இடத்திலே கண்ணகியினுடைய புத்தி சாதுரியத்தை காண்கிறோம் கண்ணகியினுடைய உளவியல் தர்மத்தை காண்கிறோம் கோவலனிடத்திலே கண்ணகி கொண்ட ஆழமான அன்பை நாம் காண்கிறோம் பாருங்கள் மாசறு பொண்ணே வலம்புரி முத்தே காசறி விரையே கரும்பே தேனே என்றெல்லாம் கோவலன் போழ்ந்தான் அப்பொழுது எந்த வார்த்தையையும் கண்ணகி பேசவில்லை கண்ணகி தான் கோவலன் மீது எத்தகைய அன்பு கொண்டிருந்தேன் என்பதை இங்கே அவள் வெளிப்படுத்துகிறாள் உன்னை பிரிந்து வாழ்வதற்கு நான் தயாராக இல்லை என்றைக்குமே குறைவுபடாத அன்பை என் உள்ளத்திலே நான் கொண்டிருந்தேன் ஆதலால் நீ வந்து கேட்டபொழுது நான் உன்னோடு வந்து விட்டேன் என்று கோவலன் மீது தான் கொண்ட ஆழமான அன்பை கண்ணகி வெளிப்படுத்துகிறாள் ஆகவே கண்ணகியினுடைய வாயிலிருந்து வந்த இந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு பல செய்திகளை கூறுகின்றன ஒன்று கோவலனை பிரிந்து கண்ணகி மிகுந்த துன்பத்தோடு இருந்தாள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் இன்னொரு புறத்திலே சந்தர்ப்பத்தை சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்து கோவலனுடைய தவறை சுட்டி காட்டுகிற சாமர்த்தியத்தை நாம் காண்கிறோம் இன்னொரு புறத்திலே கண்ணகி கோவலனிடத்திலே கொண்டிருந்த ஆழமான அன்பை நாம் காண்கிறோம் பல செய்திகளை கண்ணகியினுடைய வாயிலிருந்து வருகிற இந்த வார்த்தைகளினூடாக இளங்கோவடிகள் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த பாடல் அழிகடை மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அறவோர்க்கு அழித்தலும் அந்தணர் ஓம்பலும் துறவோர்க்கு எதிர்த்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் இந்த மூன்று அடிகளும் என்ன செய்திகளை சொல்கிறதென்றால் இல்லற தர்மத்தை பேண முடியாமல் உன்னை பிரிந்து தனித்தவளாக மனையிலே சொல்ல முடியாத துன்பங்களை எல்லாம் நான் அனுபவித்தேன் என்பதை கண்ணகி வெளிப்படுத்துகிறாள் அதன் பின்பு நும் பெருமகள் தன்னோடும் பெரும்பெயர் தலைத்தாள் மண்பெரும் சிறப்பின் மாநிதி கிழவன் முந்தனில்லா முனிவிகந்தனாய் அற்புளம் சிறந்தாங்கு அருண்மொழி அலையி இற்பாராட்ட உன்னுடைய தாயும் தந்தையும் என்னை தேடி வந்தார்கள் என்றுமில்லாதவாறு உன்னுடைய தந்தை உன் மீது கோபம் கொண்டிருந்தார் அந்த கோபத்தை என்னிடத்திலே மறைத்தார் என்னை உன்னுடைய தந்தை பலவாறு பாராட்டினார் என்று கண்ணகி சொல்கிறார் இதனூடாக கோவலனுடைய பெற்றோர்கள் கோவலனுடைய வாழ்வு கண்டு கொண்டிருந்த கோபத்தையும் வேதனையையும் கண்ணகி வெளிப்படுத்துகிறாள் ஜானகத்தொழித்த நோயும் துன்பமும் நொடிவது போலுமென் வாயல் முருவர்க்கு அவர் உள்ளகம் வருந்த என்னுடைய வேதனையைக் கண்டு உன்னுடைய பெற்றோர்கள் மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவித்தார்கள் நான் என்னுடைய வேதனையை உன்னுடைய பெற்றோர்களிடத்திலே வெளிப்படுத்தாது மறைத்து கொண்டேன் ஆயினும் என்னுடைய புன்சிரிப்பினூடாக என் வேதனையை உன் பெற்றோர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் அதனால் அவர்கள் வருந்தினார்கள் ஆகவே கண்ணகியினுடைய துயர் கண்டு கோவலனுடைய பெற்றோர்கள் வருந்தியதையும் எடுத்து சொல்கிறாள் அதற்கு பின்பு போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் நீர் முறையற்ற ஒரு வாழ்வை வாழ்ந்திருக்கிறீர் மற்றவர்கள் பழிக்கும்படியான ஒரு ஒழுக்கத்தை நீர் பின்பற்றி இருக்கிறீர் என்று கோவலனை சுட்டி காட்டி அவன் தவறை எடுத்து காட்டுகிறாள் இவை பற்றி தொடர்ச்சியை நாளைய தினம் நாம் சிந்திப்போம் வாழ்க தமிழ் வளர்க கலை